ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലകം നൽകിയെന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്കിൽ ആ മൂലകം ആ എലമെൻറ്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ആ മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു ഏത് പിരീഡിൽ വരുന്നു ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ റോനെ നമ്മൾ പിരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പും ഏഴ് പിരീഡുകളുമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് ഈ എലമെൻസുകളെ മൊത്തമായി നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നറിയുമോ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എലമെൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് എസ് പി ഡി എഫ് അതായത് സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി പിരോഡിക് ടേബിളിന് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം അഥവാ ആലക്കലി മെറ്റൽസും ആലക്കലി നേർത്ത് മെറ്റൽസും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തത് പി ബ്ലോക്കാണ് ഈ പി ബ്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എലമെൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് റോസ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടു റോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട് അത് കളക്റ്റീവ്ലി അതിനൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക്സ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് അതിനുള്ള രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ദ സബ്സെൽ ടു വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ഈസ് എ സെയിം ആസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്സെലിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണാം ലിവിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന സബ്സിഡിയിലല്ലേ അപ്പോൾ ലിവിയം എസ് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതാണ് മെഗ്നീഷ്യം അതിൽ നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും എസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് അടുത്ത നൈട്രജൻ നോക്കൂ അത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പി സബ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ അത് പി ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത സ്കാൻഡിയം നോക്കൂ സ്കാൻഡിയത്തിൽ നോക്കിക്കേ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസ്സിലല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് സ്കാൻഡിയ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെറീലിയം അതുപോലെ അയണും ആർഗണും ഒക്കെ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ബെറീലിയം ഏതായിരിക്കും ബെറീലിയം എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അയൺ ഏതായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ആർഗൺ ഏതാണ് പി ബ്ലോക്ക് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഒരു എലമെൻറ്റ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പീരിയഡ് ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഈ സെയിം ആസ് ദ പീരിയഡ് നമ്പർ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ അതിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പീരിയഡിൻ്റെ നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കൂ ബെറീലിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബെറീലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറീലിയം സെക്കൻഡ് പീരിയഡിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് കാർബൺ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം സോഡിയം ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഷെൽ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് സോഡിയം ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പൊട്ടാസ്യം നോക്കൂ ഫോർ എസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫോ ഫോർ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് പൊട്ടാസ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇതിന് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും വ്യത്യസ്തമായ റൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താനും പീരിയഡ് കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് കോമൺ റൂളാണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും വ്യത്യസ്തമായ റൂളുകളാണ് അപ്പോൾ അതപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എസ് ബ്ലോക്കാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എലമെൻ്റ് തന്നു ആ എലമെൻറ്റ് അത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണോ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ വിൽ ബി ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതായത് സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലിഥിയം എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എസ് സബ്ഷൽ ടു എസ് വണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് എന്നാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിഥിയം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോഡിയം എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷലിന് മുകളിൽ വണ് എന്നാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സോഡിയം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മെഗ്നീഷ്യം ആകുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആര് മെഗ്നീഷ്യം വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കാൽഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാൽഷ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അടുത്തത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പറയുക ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ആഡിങ് ട്വൽവ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷൽ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആരുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ആഡിങ് ട്വൽവ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷലി
ടു പി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിയോൺ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അതിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡൻസ് എഴുതുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് ടൈറ്റാണിയം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ടു ഫോറസ് ടു എന്നാണ് വനേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോറസ് ടു ക്രോമിയം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ അങ്ങനെ സിങ്ക് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും ആ ടേബിളിനും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുക അതായത് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇയർ സെപ്ഷൽ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ഡി സെപ്ഷൽ ഓർ പ്രിസീഡിങ് ഡി സെപ്ഷൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ സെപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇയർ സെപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പുള്ള ഡി സെപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്